ഉള്ളതാ ഭഗവാനെ നീ തന്നെ എല്ലാത്തിനും രക്ഷ പഴനിമലയുടെ അടിവാരത്തില് ഈ ഭക്തൻ ഒരുപാട് വർഷമായി കലപ്പയും കൈക്കോട്ടുമായി കണ്ണീരും കൈയുമായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് നീ ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമുരുക നീ കണ്ണു തുറന്ന നന്നായി മഴ പെയ്യും പാടങ്ങൾ നിറയും വരമ്പ് കവിഞ്ഞ് വെള്ളമൊഴുകും വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും എന്റെ മനസ്സും കുളിർമയുള്ളതാകും എന്റെ മുരുക നീ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നൊന്ന് ഞങ്ങളെ കാണു അയ്യയ്യോ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ണു തുറക്ക് കണ്ണു തുറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ എന്തിനാ അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനും കുറെ വർഷമായിട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ മുരുകനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് അഴിമതിക്കാരുടെ കാര്യം തിരക്കാനേ പുള്ളിക്കാരന് സമയമില്ല പോരാത്തേന് കണ്ണു തുറക്ക് കണ്ണു തുറക്കെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ അച്ഛ പോയി ജോലി നോക്കച്ച ദൈവത്തിന് വിശ്വസിച്ച അച്ഛൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ കടക്കാർ അച്ഛനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഛേ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല ചൂരിലെടുക്കുന്നവരൊക്കെ സാറുമാരും പോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ കാശുള്ളവനൊക്കെ നേതാവാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെ പോലെ നിങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് പൈസയ്ക്ക് കോണവില്ലാണ്ട് നടക്കുക എന്തടി ചുമ്മാ കൊണോണാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീയേ രാവിലെ തന്നെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നെ പറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പക്ഷെ എന്റെ പാർട്ടിയെ പറ്റി പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വാർഡ് മെമ്പറായിട്ട് ജയിക്കാൻ പോലുള്ള കഴിവില്ല പാർട്ടിയാ പാർട്ടി പോയി ഷട്ട് എടുത്തു പാടി ഉള്ളത് പറഞ്ഞ അങ്ങ് ദേഷ്യം വരും എന്നെ എതിർത്ത് നിന്നവൻ കാശ് എറിഞ്ഞിട്ടാ കൗൺസിലർ ആയത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു നിന്റെ തന്തയെടുത്ത് പോയി ആ തലിശു ഭൂമി വിറ്റ് കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് അന്നങ്ങാനും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാശ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാനാണ് ഈ കൗൺസിലർ അത് ഓർമ്മ വെച്ചോ അത് ഇപ്പോഴും കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ നാടിന്റെ തന്നെ മന്ത്രിയെ കാണിക്കാം ആ സ്ഥലം വിറ്റ് നിന്റെ ഷെയറും വാങ്ങിച്ചോണ്ടി വാ ഓ നേതാവിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ തേയിലത്തോട്ടല്ലേ മാസം തോറും ലക്ഷക്കണക്കിന് കിട്ടുന്ന പോലെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തരാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിക്കുക അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനാണ് പോലും കൃഷി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ പോണ് നോക്കി പെടഞ്ഞു കൊടുക്കും പത്ത് പ്ലോട്ട് തിരിച്ച് വിൽക്കാൻ നോക്കി അതിന് സംഭവിക്കില്ല നിന്നെയും നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും വീട്ടിൽ വന്നാ കാണാൻ കിട്ടില്ല നീ എന്റെ വീട് തേടി എല്ലാം വീതി എണിക്കണിക്കും പത്ത് തവണ കരഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിച്ച നീ പലിശയും മുതലും തരാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന എന്റെ പിള്ളേര് വെറുതെ വിടുവോ നിന്നെ ണെങ്കിലും സ്വർണമല്ലേ പതിനയ്യായിരം കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എപ്പ തരുന്ന പറയടാ പെട്ടെന്ന് തരാൻ പോലെ തന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോ നിന്റെ ഇവിടെ വരുത്തും സൂക്ഷിച്ചോ എന്താ മരുമനെ നീ പുറത്തു പോവാണോ അതെ മാമ എന്താ കാര്യം അല്ല നീ ടൗണിലേക്കാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ച അതെ മാമ ടൗണിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കേറി സഞ്ജു വല്ലതും എടുക്കാനുണ്ടോ രമ്യ എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ും പൈസ തിരിച്ചു മേടിക്കണം കടം മേടിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുവോ ആരും കടന്ന പാത്തു
ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ല ഇവന് രാവിലെ കടക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല മേടിച്ച കാശോ തന്നിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഓടാൻ പറ്റിയല്ലേ എത്ര കാശ് മേടിച്ചു പോലും എനിക്കറിയല്ലേ ഈ ഇടുക്കു മുഴുവൻ എന്നിട്ട് ഓടിക്കുകയാണേ ഇവനെന്താ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓടുന്നത് എപ്പോ മേടിച്ചു പോലും എനിക്കറിയല്ലേ ആരോ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തടാ അവൻ പോയി അവൻ പോയി രക്ഷപ്പെടാ എവിടെയാണെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഇടുക്കു വഴി പോകാം കഴിഞ്ഞ മാസോടാ ഞാൻ കുടുങ്ങിയിരിക്കടാ എല്ലോ ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ കഴിഞ്ഞ മാസോടാ എത്രയാടാ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാ മഴയും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭൂമിയൊക്കെ വരണ്ട് നാശായി കണ്ട കടച്ചാനിയൊക്കെ ആർത്ത് പിടിച്ചങ്ങ് കേറി എല്ലാം വെട്ടിപ്പറിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ തന്നെ പലിശയും കൊണ്ട് അവിടെ വന്ന് സാറിനെ കണ്ടോളാ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ വേഗം വരാൻ നോക്ക് ആ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ വണ്ടി എടുക്കടാ കഴിഞ്ഞു ഓവർലോഡ് ഗേറ്റ് വല്ല പട്ടിക്കാട്ടിലും പോയി കാണുക കളിയാ കറക്റ്റാടാ ഓവർലോഡ് എടുക്കാനേ ഈ ലോകത്തിലെ അവനെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരും ഇല്ലടാ എന്താ കുഞ്ഞിക്കോനെ ദിലീപിനെ പോലെയാണല്ലോ വരുന്നത് അതെടാ ദിലീപ് എവിടെ കിടക്കണം ഇവനെ എവിടെ കിടക്കണം പുള്ളിയായിട്ട് ഇവനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ തന്നാലും ഞൊണ്ടിക്കഴുതേ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ോഡ് പാക്കന്നെ സാർ ഓവർ പാക്കര ഓവർലോഡിൽ നീ ഓവർ ആണല്ലേ അങ്ങനെ ഇത്ര പേരുണ്ട് പത്തിരുപത് പേരേ ഉള്ളു സാർ നീ ഡ്രൈവർ തന്നെ അല്ലേ നിനക്ക് റൂൾസ് ഒക്കെ അറിയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാ നാല് പേരെ വണ്ടി പാടുള്ളൂ അല്ല സാർ എല്ലാരും തീപ്പെട്ടി കമ്പനി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാ സാർ അതാ മൊത്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാർ അതുകൾ എല്ലാരും ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി വെച്ച് ഈ റോഡ് നീ നാല് വട്ടം അളക്കണം നാല് പ്രാവശ്യം നിലക്ക് തന്നെ ശിക്ഷ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഓട്ടോക്കാരനും ഇനി ഓവർലോഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല വയറ് സമ്മതിക്കണില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാറേ ഓവർ പാക്കണ്ടെന്നല്ലേ പേര് അതെ അപ്പൊ നിനക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഓവറാ അളക്കടാ ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറാ സാറേ കുനിങ്ങി അളക്കടാ പെട്ടെന്ന് ഉരുട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാറേ എല്ലാം വിട്ടേ നാല് തവണ അളന്നില്ല
പത്ത് ദിവസം നീ ലോക്കപ്പ് അളക്കണം എന്ത് പറയുന്നു പത്ത് ദിവസം ചായം ബോണ്ടെങ്കിലും പറയടാ ഒരു ബോണ്ടക്ക് ഒരു ബോണ്ട സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ അത് എന്തിലാണ് അളിയ ചോദിക്കുന്നത് ചായ വേണം സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ചായ കിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തിനും ചവിട്ടിയല്ലോ ചേട്ടാ പതിനെണ്ണായിരം ഉള്ളല്ലോ അതെ സാറേ ബാക്കി അടുത്ത മാസം ഒരുമിച്ച് തന്നേക്കാം ഇത് തന്നെ ഒപ്പിച്ചത് എനിക്കും ദൈവം തമ്പുരാനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കടം മേടിച്ച ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യം ഇത് പിടിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പലിശയെ മുതലും ചേർത്ത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം പലിശ താ ഇല്ലെങ്കിൽ മുതലെങ്കിലും താ ഇടപാടുകൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതല്ല ഈ മാസം മോനും പണം അയച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കൃഷി ചെയ്താ എന്റെ കടം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം വേണ്ട മോളെ സാറേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങള് കുറച്ച് കൃഷിക്കും വെള്ളം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതോടെ തീർന്നേനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരാൻ പോയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കിണറും ബോർവെല്ലും ഉൾപ്പെടെയാണ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം മാത്രമേ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളൂ കിണറില്ല ഇല്ലില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും തരില്ല നമുക്കിടയിൽ വഴക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കാശ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാരം കൊണ്ടുപോക്കോ അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതാണ് മുഖ്യം സംസാരം ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കട തുറക്കാൻ നോക്കട തുറക്കാല്ലോ ആദ്യം പോയി വിളക്ക് എത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കടാ ഞാൻ വന്നല്ലോ ഓഹോ നോക്കാം ഭഗവാന്റെ മുരുക ഇന്നത്തെ കച്ചവടം പൊട്ടി പൊട്ടിക്കണം ഇന്നെങ്കിലും റീചാർജ് ചെയ്യൂ ഇവൻ എന്താടോ അനിയാ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പൈസ തന്നില്ലേ പൈസ ഇനിയും കേറിയിട്ടില്ല കേറ്റി വിടാനും ഇറക്കി വിടാനും ഇതെന്താ പഴഞ്ഞിമലയുടെ പഠിക്കട്ടോ ഇന്നലെ തന്നെ കേറ്റി വിട്ടു എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു നിനക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നീ ഉത്തരവാദിത്തോടെ സംസാരിക്കണ്ടേ ഡോ പോടോ പോയി കമ്പനിക്കാരോട് ചോദിക്കി എന്താടാ നിന്റെ കാശ് എന്നിട്ട് എന്തിനാടാ ഞാൻ കമ്പനിക്കാരുടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാ ചായ കുടിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി എനിക്ക് നല്ല ഷുഗർ ഉണ്ട് ഓ അപ്പൊ പച്ചവെള്ളോകില് കുടിക്ക് കിണറ്റിലെ വെള്ളം എനിക്ക് പറ്റിയല്ല എന്താടാ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിയുന്നേ ചോദിച്ച സുഖമാണെന്ന് പറയും പട്ടണത്തിലെ ജീവിതം നിന്റെയൊക്കെ ജീവിതം ഓർത്താ 
ശരിയാ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ പണമുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാ സമാധാനം പറ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ നോക്ക് ശരി കണ്ണാര ആ നീ വേറെന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വേറെന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യാനാ ഈ മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും വിട്ടിട്ട് നിന്നെ പോലെ ഞാൻ എങ്ങും പോകില്ല എനിക്കിട്ടെന്ന് താങ്ങി വരട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ചങ്ങാത്ത് നിലനിൽക്കൂ പെട്ടെന്ന് വാടാ പ്രായം കൂടി വരികയല്ലേടാ തീർച്ചയായിട്ടും വരാ എന്താ ഒന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതെനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇത് വേറെ പ്രോജക്റ്റ് പറയാനുള്ളതല്ല ചെയ്യാനുള്ളതാ അങ്ങനെ ഓൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്റെ വൈഫ് നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എടാ നിന്റെ നാട്ടിലൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കമ്പനി വരാൻ പോവുക കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കമ്പനിയോ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പറ നിന്റെ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം ഈ ഏരിയ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെ വേണം പല ഏക്കർ സ്ഥലം എനിക്ക് വേണ്ട പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു സ്ഥലം വേണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ റെഡിയാക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കരുണാകരന്റെ സ്ഥലമാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആധാരം പോലെ എൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കുന്നു അതൊരു വിഷയമേ അല്ല ഈ തരിശു ഭൂമിയെ ചിന്തിക്കാൻ പോവാ തരിശു ഭൂമിയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിലാ അത് തരിശു ഭൂമി വിദേശികൾക്ക് ഇത് സ്വർഗഭൂമി ഈ കിണറ്റിലാണ് വെള്ളം ഒരിക്കലും വറ്റയിൽ നിന്ന് വിദേശികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാണുന്നില്ല ആ കിണർ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എത്ര വരൾച്ച വന്നാലും വറ്റില്ല ശരിയാക്കാ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യം നോക്കിക്കോ ശരി ഞാൻ ഒപ്പിടിച്ചു വാങ്ങി തരാം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഫോട്ടത്തിനിടക്കാ ഒരു ഫോൺ എന്തോ വലിയ കാര്യം പറയാ ശരി അങ്ങോട്ട് വിളിക്ക ഹലോ ഏതോ പേട്ട് പെട്ടുകൾ വിളവളാന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൽ ചാർജ് ചെയ്ത കാശ് മൊത്തം ഊറ്റി എടുക്കുക ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ബ്രോയുടെ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യാലോ ോ <laughs> 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 അവസാനം നൂറിൽ വിളിക്കേണ്ടി വരൂ അനിയാ ആ നൂറിനല്ല എന്റെ നൂറിന് മാത്രം ചെയ്യും ചോദിച്ചോണ്ടോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വീട്ടുകാർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ വന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒറ്റ പൈസ കടന്ന് തരത്തില്ല വിട്ടോ എന്നാടാ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നീ ഒരു മൂവായിരം എനിക്ക് തരാണ്ട് അതെപ്പ തരും നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആണ് അറിയാ മതി ഒരു പത്ത് രൂപ റീചാർജ് ചെയ്യാം അഞ്ച് പൈസ പോലും തരത്തില്ല ചേട്ടാ ജിയോ റീചാർജ് ഉണ്ടോ ജിയോ റീചാർജ് ചെയ്യണം പിന്നാളിയാ കച്ചവടൊക്കെ നല്ലോണം ഞാൻ വല്ല കാര്യം സാധിച്ച് അപ്പൊ പോകട്ടെ ചെറിയൊരു വോട്ടോ ഉണ്ടാണ് മുഖ്യം ഇതാണ് മുഖ്യം 
ഇതിലൊന്നും കയറുന്നില്ലല്ലോ നീ തന്നെ ഒന്ന് കേറ്റിത്താനിയാ ഡോ തനിക്കൊന്ന് മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ കേറുന്നില്ല നിക്കവിടെ എനിക്ക് വേറെ ഇയാള് നൂറ് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ നഷ്ടമാ കണ്ടകശിനി എന്നെ കൊണ്ടേ പോകുന്നു ആശ ദൈവത്ത് ശമിക്കാതെ നിന്റെ ഒക്കെ ചങ്കായ ഞാൻ പത്ത് രൂപക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല എല്ലാ പോയാൽ എനിക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് ചാർജ് ചെയ്തില്ല അയാളാണോ ഇന്ന് ദൈവം അതെപ്പോഴാണ് നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാവൻ എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കും ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിന്നെ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം എത്ര ചെലവായാലും ഒരു പ്രശ്നവും പിന്നെ ജയിച്ചതിന് ശേഷം നീ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരരുത് അത്രേ ഉള്ളു എന്താ ചേട്ടാ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണോ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ സഹായത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നിലനിൽപ്പ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം പദവി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ അതാ ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ നാടിൻ്റെ മന്ത്രിയായ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഒപ്പിടണമെന്ന് പറയുന്നോ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ണടച്ചൊപ്പിട്ട് വരും എന്താ പോരെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയട്ടാ ഇപ്പം നീ പുറമേയൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിന്റെ അമ്മായിച്ചിൻ്റെ സ്ഥലം എൻ്റെ പേരിലാക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്ക അങ്ങനെ ചെയ്ത നീയാണ് മന്ത്രി അതെനിക്ക് വിട്ടേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം ഒപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്റെ കടമ എന്നെ മന്ത്രിയാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ ശരിയാട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ ആ മന്ത്രി സ്ഥാനം മറക്കണ്ട അവൻ പോന്ന് പോക്കണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടിയ പോലുണ്ടല്ലേ അല്ലളിയാ അവന്റെ അമ്മായിച്ചന്റെ സ്ഥലമല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടൂ പോടാ ഇവനൊക്കെ ഈ പദവിക്ക് വേണ്ടി കൊലപാതകം വരെ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് അവനെന്താ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൾസ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേ സ്ഥാനം മാത്രമേ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ അശോകന്റെ രാഷ്ട്രീയം കരുണാകര അടുത്ത ഇലക്ഷന് ഇവിടെ ആര് വരും ആര് വന്നാലും നമുക്കെന്താ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതല്ല നിന്റെ മരുമകൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ശരിയാണോ മകൻ നിന്നാൽ എന്താ മരുമകൻ നിന്നാൽ എന്താ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലത് ചെയ്യുന്നവും വന്നാ മതിയായിരുന്നു കിടപ്പുകേട്ടാ ഓട്ടത്തിന്റെ തിരക്കിൽ ഇതങ്ങോട്ട് മറന്നുപോയി ശരി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പാവ ചേട്ടൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എടുത്തു വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
വെള്ളം മാത്രമില്ല എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ വെള്ളൊഴിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഡ ഒഴിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരിക്കൊഴിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒഴിച്ച് ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അടിച്ചേക്കാം ചേട്ടന് വേറെ കൊണ്ടുവരും ആഗ്രഹമായിരിക്കും ചേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇതിപ്പൊ എനിക്ക് ആപ്പ് കിട്ടിയ പോലെ ആയല്ലോ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചേ മാസത്തിലും വർഷത്തിലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളു അവൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ എന്ന അവനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാലോ ഏത് സമയവും ഫോണിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിപ്പാ മോനെ എടാ കുഞ്ഞേ നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയടി നിന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച നാല് ലക്ഷം ഇപ്പൊ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കുക പലിശക്കാരൻ പലിശ ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കാനാ പറയണേ അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്ത് നിന്റെ കമ്പനിയിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചതാ ഡാഡി നിങ്ങൾ എന്താ കോമഡി പറയുവാണോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്പനി എന്ന് വിചാരിച്ചോ വിദേശ കമ്പനിയാണിത് മനസ്സിലായോ പണിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ശമ്പളം കിട്ടത്തുള്ളൂ അഡ്വാൻസ് തേങ്ങ കൊല്ലം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാൻ പറയും അപ്പോ ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ നീ പറ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എനിക്കതൊന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ചെലവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏഴായിരം രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ മോനെ ഞാൻ മാസം മാസം പലിശ മാത്രം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ട്രാക്ടർ വാങ്ങിയ കാശും അടച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല അതിന് ബാങ്കുകാരുടെ വിളിയാണ് സഹിക്കാനും പറ്റണില്ല മിണ്ടാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് പറമോനെ ആ സ്ഥലം അവന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ പോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദേഷ്യത്തിനൊരു കുറവില്ല സാർ ഈ കടയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ പത്ത് തലെങ്കിലും പറഞ്ഞേ അപ്പഴേ ഒരു കോട്ടർ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എന്തുണ്ട് ആ സാർ വരൂ 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 എന്ത് കട്ടിങ്ങാ വേണ്ടേ പോലീസ് കട്ടിങ് പോലീസ് കട്ടിങ്ങാ ചെയ്യാല്ലോ ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ഈ സൈഡ് കുറച്ച് പിന്നെ പിന്നിൽ കുറച്ച് ഓക്കേ ഓക്കേ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി ചെയ്യാ 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 പിന്നെ വെട്ടണ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്യാ മസാജ് ആ നല്ല ഗംഭീരമായി നല്ല മസാജ് ചെയ്യാല്ലോ ആ ആര് കണ്ടാലും ഞാൻ ഓക്കേ സാർ ഓക്കേ സാർ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാർ നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്യാ എന്റെ പാട്ടിന് ഭയങ്കര 
മസാജ് ചെയ്തപ്പോ ഉറങ്ങി പോയല്ലോ ആരാ ഇവനൊന്നും അറിയില്ല ആരാരോ ആരീരാരോ ആരാരോ ആരീരാരോ പുതിയതായി ചാർജ് എടുത്ത ഇൻസ്പെക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ മുടി വെട്ടിയതാ അതുകൊണ്ട് പൈസ മേടിക്കണം എന്റെ ടിപ്സ് ആയിട്ട് ഇത് വെക്കണം പിന്നെ എന്റെ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ പോലീസുകാരെ മുടി നീ ആയിരിക്കും ഇനി വെട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ സൈഡിലൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ എപ്പോ വന്നാലും എല്ലാം ഒന്ന് കാണണം ഭഗവാനെ ഇവൻ ഏത് നാട്ടുകാരൻ മുടി വെട്ടാതെ കാശ് വന്നിട്ട് പോകുന്നു ഇവന് തലച്ചോറുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇവൻ എങ്ങനെയാ പോലീസിൽ എടുത്തത് പോരാഞ്ഞിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ആറ് മുഖോ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുടി വിട്ടാതെ കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു കാശ് ഇത് മുറുക നല്ല കൈ നീട്ടം ഒരു തല കൊണ്ട് മൊത്തമായി തന്നല്ലോ നീ മുറുക മുറുക അളിയന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എം ബി ബി എസിനോടാൻ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അളിയൻ അഗ്രികൾച്ചർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണോ മരുമോനെ അളിയൻ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷി അങ്ങോട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഒന്ന് വെറുതിരിക്കും മാമ ഞാൻ എന്താ കൃഷി ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന വളവ് അമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ആട്ടുങ്കാട്ട വീട് ചാണക വീട് വേസ്റ്റ് ഇട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാമ അല്ല മരുമോനെ അളിയൻ പറയുന്നതും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അളിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കൃഷിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തെ പോട്ടെ മാമ എന്താ മരുവൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്നെ <laughs> 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 കൃഷിഭൂമിയില് <laughs> 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 കീടനാശിനികൾ തളിച്ച് പുഴുവിനെയും പ്രാണികളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് വലിയ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണോ യഥാർത്ഥ കൃഷി മണ്ണിൽ പുഴുക്കളും പ്രാണികളും ഉണ്ടെങ്കിലേ കൃഷിയിടം നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാവും അത് മറന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം എന്ന് മണ്ണില് കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചോ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ദ്രോഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഇതുപോലെ മരുന്ന് തെളിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് കാലദോഷം വരുമോനാണെങ്കിൽ കൃഷിയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അവൻ കൃഷി പഠിച്ചവൻ പക്ഷെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ പഠിച്ചതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അളിയ ആ അതേ മരുമോൻ വന്നല്ലോ മരുമോനെ എന്താ മാമ അച്ഛൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ മാമ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഏട്ടൻ എന്താ ഇഷ്ടം അത് തന്നെ ചെയ്യട്ടെ ഇവനൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്നേ അവനൊക്കെ എപ്പ തോന്നുന്നോ അപ്പ ചെയ്യട്ടെ ഉം 
രണ്ടാളും വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കേ പറയച്ച നീയൊക്കെ എന്താണാ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല അച്ഛനെന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പറ ഇപ്പൊ കൃഷി നല്ല രീതിയിലല്ല സർക്കാർ സഹായം ചെയ്താലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് നമ്മളെ പോലുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ കൈകളില് നേരാൻ വണ്ണം അത് എത്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത കൃഷിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കഴിയാതെ വന്ന നീ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയാ നിന്റെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് എന്നാ നീ കറങ്ങി നടക്കും ഞാൻ എന്താ കൃഷി ചെയ്യില്ലെന്നാണോ പറയണേ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ മാറിയെന്നോ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് കാണിച്ചേരാം അച്ഛാ ചേട്ടൻ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേ അതൊന്നും നടക്കില്ല 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 കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നെ വിട്ടേക്ക് എടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലാകില്ല എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കണ്ണടഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം ഡാ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലേ തിന്നില്ലേ പോയി ജോലി നോക്കടാ പോടാ നീ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോവാ എപ്പ നോക്കിയാലും കൃഷി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ടോ രാജ പോടാ പോ എവിടെ പോയാലും ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് അടിയും പണം സമ്പാദിക്കാൻ നടക്കണ പന്നികൾ അടപ്പൊഴുങ്ങല്ലേ നീ ഒഴിക്കട വേഗം കാളിയെ കാര്യം എന്താ നീ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കേൾക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് പറയട നീ കേക്കടാ നീയും കേക്ക് ഒരുത്തൻ എന്റെ ഓട്ടോയിൽ വന്ന് കയറി ജോറ് മഴാളിയ പോരാത്ത ഇടി വെട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കി പാളം കണ്ടില്ല ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോയി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പെട്ടാ ബാഗിൽ ബോംബിട്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ നിറയ പണം കള്ളപ്പണോ അത് കള്ള നോട്ടോ നല്ല നോട്ടോ ബ്ലാക്ക് മണിയോ കവാലപ്പണമോ അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ ചെയ്ത് ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കി മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭദ്രമായി ഏൽപ്പിച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ രണ്ടായിരം രൂപയും പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നു ഞാൻ നോക്ക് ഞാൻ നോക്കടാ നീ നോക്കളിയാ രണ്ടായിരം രൂപ പണവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നീ നോക്കടാ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് പറ്റിയടാ അതിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ല നിനക്കൊക്കെ പാർട്ടി തന്ന എന്നെ വേണം തല്ല നിന്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് കണ്ടോ പുറത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ള ആളാ കൂട്ടുകാരായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വേണം എന്ത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല പുറത്തേക്കല്ലേ ജോലി നാട്ടിൽ സ്ഥലം നോക്കി വീട് വെക്കാൻ വന്നായിരിക്കും അതായിരിക്കും അല്ലേ നിനക്കൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് ചോദിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഓഹോ അത് ഉടനെ എടുക്കാം നീ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തരുന്നതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് മോൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്ക അതിന് നിന്റെ ഈ സ്ഥലം കിട്ടിയ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങാന്ന് കരുതി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അതാണ് ബിസിനസ് അപ്പൊ നീ കൂട്ടുകാരനായിട്ടല്ല വന്നേ ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടാ വന്നേ എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം നീ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരേ ഒക്കെ സ്ഥലം ഞാൻ ചുമ്മാ ആണേലും തന്നേനെ അത് മറന്നിട്ട് നീ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മര്യാദക്ക് പോവാൻ നോക്കും എന്താടാ കരുണാരാ നീ ഇങ്ങനെ എടുത്തിറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം ഇടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട മുതലാളി ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളാ മുതലാളി ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തായി മുതലാളി എന്തോന്ന് അത് കുറച്ച് കാശിന്റെ കാര്യം നീ നാട് മൊത്തം കടം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതുകൂടാതെ ഞാനും കൂടെ തരണോ 
മുതലാളി നാട്ടിലുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മൊത്തം വീട്ടിൽ കൊള്ളാം ഒരേ ഒരു കടം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ നിനക്ക് കടം തരാനുള്ള ആസ്തി എനിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിന്റെ കട എന്റെ പേരിലും എഴുതി തന്നേക്ക് പത്ത് പൈസ പലിശ മാസാ മാസം പലിശ കൃത്യമായിട്ട് തരണം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പറ എന്താ മുതലാളി പത്ത് പൈസ പലിശയാ പത്ത് പൈസ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് മുതലാളി കുറച്ച് കുറയ്ക്ക് മുതലാളി ആ ശരി എന്നാ എട്ട് പൈസ മതി ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി പറ്റില്ല പറ്റില്ല നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് പറ എടാ സുഖോ കഴുത്തില് കയറിട്ട് പലിശ വാങ്ങണ മുതലാളിയുടെ കഴുത്തി കത്തി വെച്ച് നീ കുതിരോട്ടപ്പപ്പിനെ പോലെ കാശ് ചോദിക്കുക മുതലാളി അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവൻ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന കേട്ട അവൻ പോട്ടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ പറ മുതലാളി ശരി പോട്ടെ അഞ്ചു പൈസ തന്നാ മതി പക്ഷെ ഇതാരോട് പറയരുത് മുതലാളി ഇതൊക്കെ പോയി പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുതലാളി ആ കാശ് എപ്പ തരും ഇപ്പൊ തന്നെ തരുവോ ഏയ് പോടാ പോ ആദ്യം ആധാരം റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് പോലാളി ഷേവ് ചെയ്ത കാശ് ഇങ്ങനെ പലിശ അഞ്ചു പൈസ ആക്കിയില്ലേ ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപ ചോദിക്കുന്നോ ഇനി ഷേവ് ചെയ്താ നിനക്ക് പൈസ എന്താ മുതലാളി ഒരു കോഫിടിക്കാനുള്ള കാശ് ഇവിടെ തരാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇതെന്താ ഇത് കാശ് തന്നില്ല ഇതുവരെ അതിന് മുമ്പ് പലിശ കൊണ്ട് പോയി ഇനി ഒച്ചടി സംസാരിച്ചിട്ടാണോ ചോദിച്ചു തരികയല്ലോ എന്താ അശോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ ആ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കമ്പനിക്കാരോട് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയോ ഇല്ലയോ അത് പറയും ഞാൻ നേരിട്ട് കളത്തിൽ ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് കരുതിയാ നിന്നെ പോലുള്ള ആളെ വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് ആൾബലവും ഇല്ല സാമ്പത്തികവും ഇല്ല സാധാരണ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കിണർ വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ എന്റെ ബിനാമി എന്ന് പറയാൻ നാണക്കേടാ ചേട്ടാ അയാൾ ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ എത്ര തവണ ചോദിച്ചു നോക്കിയതാ അയാള് തരികയല്ലെന്ന് സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ തരില്ലാന്ന് എത്ര നിസ്സാരായിട്ടാ നീ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അയാൾക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അപ്പൊ താനേ വന്ന സ്ഥലം തരും അപ്പൊ പിന്നെ ഫാക്ടറി പണി ഞാൻ കമ്പനി പറയും പോലെ ശരിയല്ലേ ഒരു രണ്ടു ദിവസം സമയം തായിട്ടാ ഇത് തന്നെ അല്ലേ നീ എപ്പോഴും പറയുന്നേ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്കും ആ കൃഷിക്കാരന് ഇരിക്കെ പുറത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചെയ്യും അപ്പോഴേ അവൻ തരൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കിയാലോ നീ എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ടെ പറയുന്നേ ഇവിടെ ആ സ്ഥലത്തെ വറ്റാത്ത കിണറുള്ളൂ അത് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഭൂമി കൈക്കലാക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന പോലെയാ മനസ്സിലാക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അവരുടെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അടുത്ത വർഷം മാർക്കറ്റിൽ വരണം പുതിയ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പുതിയതല്ല പഴയത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയാൽ അത് നശിക്ക് ഇത് നശിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് സമരം തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാ വേറെ നാട്ടില് വേറെ പേരില് അതേ കമ്പനി തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അവരെന്ത് വേണേലും ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയാ പോരെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കോണ കൊടുത്ത് ഓലപ്പുരയിൽ കർഷകനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ സമയം തരും ചെയ്യണം ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തിട്ട് വിളി ശരിയാട്ടോ വരട്ടെ നമസ്കാരം സാറേ ലോണിന്റെ കാര്യം എന്തായി സാറേ കുറച്ചു നാള് സാവകാശം താ കർണാരാ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിനു മേലെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാനേജറും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമില്ല ഇവരെ ഫയലിംഗ് എടുത്ത് കർണാകരാ ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്കിലെങ്കിലും പണം അടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാറേ നിങ്ങൾ സോറി കരുണാര ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല നമസ്കാരം സാറേ പറയ പറയ അല്ല സാറേ അതെ ഞാൻ ആ പറയ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം താ സാറേ ആ പറഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടം തീർക്കാൻ സാറേ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയ 
സാറേ മണ്ണിൽ വെള്ളമില്ല കൃഷി നല്ല പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരിടത്തും വെള്ളമില്ല എല്ലായിടവും തരിച്ച ശരി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ ഞാൻ തരാൻ സാറേ എന്ന് എങ്ങനെ തരുമെന്നാ പാടത്ത് വെള്ളമില്ല സാവകാശം ചോദിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തരാമെന്നും പറയുന്നു പണം എങ്ങനെ തരും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പതിനായിരം കാര്യങ്ങളാ പറയില്ലേ സത്യമല്ലേ ശരി പറഞ്ഞൊക്കെ പോട്ടെ ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി തരാം ശരിയാകുമോ ഇപ്പം ഞാൻ പോവുക ബാങ്കിൽ പണം ഫൈനോട് കൂടി അടക്കണം അതിന് രണ്ട് ദിവസമേ തരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ചോണം ഹലോ വാ പോകാം പെട്ടെന്ന് പണം അടക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക് സാറിപ്പോ നല്ല മൂടിലാ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ശരിയല്ലേ ഇതിലപ്പുറം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് മനസ്സിലാക്ക് വരട്ടെ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ ചോറ് വിളമ്പ് കഷ്ടപ്പെടണോ അവൾ അച്ഛന്റെ മൂത്ത മോളല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ കാൽവയറും അരവയറും ആയിട്ടൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാനാണോ മോളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നത് എടീ അച്ഛൻ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ എടി നിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു ഉഴടി അങ്ങോട്ട് അച്ഛാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് മോളെ അച്ഛാ അച്ഛൻ എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാക്ടറിന് ലോൺ അടയ്ക്കണം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പലിശ അടയ്ക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം കേക്ക് എതിർത്തൊന്നും പറയാതെ ഈ സ്ഥലം വിറ്റി കടം വീട്ടി എൻ്റെ കൂടെ വാ അധികം വരുന്ന കാശ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അളിയന്മാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട ചാ ഏയ് എഴുന്നേക്കടി പോവാ അഞ്ഞൂറോടെ മീൻ വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമല്ലോ ാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പൊന്നാകട്ടെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കടയും പോയി എല്ലാം പോയി എന്ന ജോലിയാ 
ഹലോ ആരാണ് സാറേ എനിക്കിവിടെ പണിയുണ്ട് സാറേ ക്ഷമിക്ക് സാറേ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല സാറേ സാറ് പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മോൻ പണം അയച്ചു തരും സാറേ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വന്ന് അടച്ചോളാം സാറേ അതെ നേതാവ് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെയും കണ്ട് അളിയനെയും കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരിക്കേ പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചുറ്റി കറങ്ങിയ എങ്ങനെയാ എന്നെ പോലെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒക്കെ വേണ്ട അളിയ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അളിയ നീ പറയുന്നത് എന്തായാലും നിന്റെ അച്ഛൻ കേൾക്കത്തില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നത് നീയും കേൾക്കത്തില്ല പറയളിയ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ കൃഷി ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശിന് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ് നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഇനിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പാർട്ടിയിൽ നിറയെ ജോലിയുണ്ട് അത് കാരണം ഒരേ അലച്ചില പോട്ടളിയ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്ക കൊളുത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആളിക്കത്തോ നോക്കാം ഇവനെ ഒരു തരികട എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഓട്ടത്തില അയാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ എടോ കർണാകര എടോ കർണാകര എടീ കിടോ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അല്ലേ എന്റെ മേലാഫീസർ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് താൻ കാരണം എന്നെ ഇട്ട് കുടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക തനിക്കൊന്നും നാണവമാനവും തീരെ ഇല്ലല്ലേ അത് പിന്നെ സാറ വേണ്ട ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട തനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് എന്റെ പണി പോകുന്ന മട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടു ദിവസം അവധി ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനായ വാക്കിന് വില വേണം ഏ അത് പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ താനൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകണോ എന്തിനാണോ താൻ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കട്ടെ മരണം പിടിച്ചവൻ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ അഞ്ഞൂറും അയ്യായിരവും ഒക്കെ കടം വാങ്ങിട്ട് നാട് വിട്ടവരൊക്കെ വിട്ടേക്ക് അഞ്ചും പത്തും കടം വാങ്ങിയ കൃഷിക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കും എന്തോ പറഞ്ഞേ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിക്കരുത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാ തന്നെ കൊണ്ട് കടം വീട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് കഴിയും സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ താ ഇപ്പൊ എന്നെ പണയില്ല സാറേ ഇത് തന്നെയല്ലേ താൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് നാളെ ഞാൻ വരും അപ്പൊ തന്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ലെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി നാണം കെടുത്തും ഓർത്തോ വാടോ പോകാം അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കളിയ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇങ്ങനെയാ പാവപ്പെട്ട കടം വാങ്ങിയാൽ നെഞ്ചത്ത് കയറും പണക്കാരൻ കടം വാങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മുടെ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല പണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാ നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ വെറും നോക്കൂത്തികള് നിന്റെ കഥ കേട്ട് ഞാൻ സിനിമയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിർത്തണോ പോയിട്ട് വരാം കൂടെ പിറന്നവളാണെങ്കിലും ശരി സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും ശരി ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിരിക്കും എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഇനി മുപ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ പലിശ മുതലും തരാൻ നോക്ക് വാടോ വാ സത്യസന്ധനായ കൃഷിക്കാരൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും വന്നു ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവുക നീ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ സ്ഥലം എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി ഇടപാട് തീർക്കുമെന്ന് കരുതി അനിയ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല ശരി പറ എന്താ പറയാൻ പോന്നെ എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വെള്ളം വേണം നീ കൃഷി ചെയ്യുവോ നാല് കഴുതേ മേയ്ക്കുവോ എനിക്കറിയണ്ട ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്റെ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എനിക്ക് തരില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെയായോ വാങ്ങിച്ച കാശ് തരാനുള്ള വകയില്ല എന്നിട്ട് ന്യായം അന്യായം പറയുന്നോ സ്ഥലം മാത്രമേ പണയപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കിണറില്ല എടോ വാങ്ങിച്ച കാശിന്റെ പലിശയും മുതലും തന്നിട്ട് താൻ കൃഷി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പണി ചെയ്യുകയോ എനിക്കറിയണ്ട കാശ് തരാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും തരത്തില്ല ഓടോ ഞാൻ വാങ്ങിയ കാശിൽ കൂടുതൽ പലിശയും മുതലും തന്നിട്ടുണ്ട് അന്യായമായിട്ട് കൃഷിക്കാരന്റെ വൈറ്റ് തടിക്കല്ലേ തനിക്ക് തന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു നാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണം ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടോ ഓടോ എന്റെ ദൈവമേ ഇവനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ ഈ മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈയൊക്കെ 
ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല ഗുണം പിടിക്കില്ല എന്നെ ശപിക്കുന്നു പുരാതന കർഷക വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ പോവോടാ പൊക്കോ പൊക്കോ
ഇത് എന്ത് ഏട്ടാ സംഭവിച്ചു ഇത് വായിക്കി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഈ മണ്ണിനെയും മക്കളെയും വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചവൻ എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മണ്ണോട് മണ്ണായി അല്ലെങ്കിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ കൈവിട്ടാലും ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിട്ട് പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ മടുത്തട്ടിൽ മയങ്ങുന്നു കാലത്തിന്റെ മാറ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടവൻ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കായി കൃഷിപ്പണി ചെയ്തവൻ വെള്ളമില്ലാതെ കേഴുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ മണ്ണിന് വളമായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ചെടികളിലും ജീവനായിരിക്കും എന്റെ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റരുതേ ഒരിക്കലും എടുത്തു മാറ്റരുതേ സ്നേഹപൂർവം കരുണാകരൻ ആ ബാർബർ ഇവിടെ പോയി കാശ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ മീശ വെട്ടാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോയവൻ ആ സുഖം എവിടെ പോയടാ മുതലാളി മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിലെ കടമൊക്കെ വീട്ടി ഈ നാട് വിട്ടേ ഓടിപ്പോയി സത്യം അവനെവിടെ പോയെന്താ കട എന്റെ പേരിലല്ലേ കാശിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ മീശ എപ്പോഴും അവനാണല്ലോ ശരിയാക്കുന്നേ അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മുതലാളി ഇത് വലിയ കാര്യമാണോ ഇതിനെന്താ ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് മുതലാളിയെടുത്ത് പണിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ബാർബർ ഷാപ്പല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുതലാളി വെയിറ്റ് ചെയ്യും സത്യമാണോ പറയുന്നത് അതെ എന്റെ അമ്മയാണോ സത്യം മുതലാളി അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ വരാം പിന്നെ ആ കട പൂട്ടിയ അത് വീട് മുതലാളി അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ പോലാളി ശ്രമിക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ മീശ വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഓടാ ഒന്ന് ശരിയാക്കു ഈ സൈഡ് എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം 
മുതലാളി വരാൻ നേരായി ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചേ അഡ്വാൻസ് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ മുതലാളി അളിയന് രണ്ടാശംസകൾ പറയടാ അളിയന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കാൻ പോവാടാ മുതലാളി ഞാനറിയാതെ എന്ത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓടാ ഇവരെന്തോ പറയുന്നു നീ എന്താ കേക്കുന്നേ ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കും ജോലി ചെയ് ജോലി മുതലാളി നിങ്ങളുടെ പിറന്നാള് ഞങ്ങൾക്ക് തൃശൂർ പൂരം പോലെ അളിയന്റെ പിറന്നാള് കല്യാണ വീട് പോലെ അടിച്ച് പൊളിക്കണടാ നമുക്ക് നിങ്ങള് മൂളിയാ മതി ആധാരം റെഡിയാക്കാം പോയി പറയടാ ആധാരം റെഡിയാക്കാൻ പറ മുതലാളി വണ്ടി എടാ ഇവിടെ ഉള്ള തീർത്തട്ടെ മോളി പോയി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡാൻസുകാരോട് പറഞ്ഞോ അതാടാ നമുക്ക് വേണ്ടത് സംഭവിച്ചത് വിചാരിച്ച നല്ല വിഷമമുണ്ട് മോനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അദ്ദേഹം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാ വിധി നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ മനുഷ്യൻ നിന്നെ ഒരു നല്ല നിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചു അത് മതി മോനെ എന്തായാലും എന്താ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കടക്കാൻ ആവേണ്ടി വന്നത് നിന്റെ പഠിത്തത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം അതുകൂടാതെ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ വിത്ത് വാങ്ങണം വളം വാങ്ങണോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം വേറെയും പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും വാങ്ങിച്ചു മനുഷ്യൻ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ എട്ട് വർഷം ഓടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടെന്തോ സംഭവിച്ചു ഇന്ന് പലിശയും മുതലും ചേർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായി ഇതൊക്കെ ആരോട് ചോദിക്കാൻ തരാനുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയില്ലേ അളയാ ആ സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പൊ എന്ത് മതി പോയിരും ഇന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ കിട്ടുവാളിയാ അങ്ങനെ അല്ലേ മാർക്കറ്റ് വില കേട്ടില്ലേ മോനെ ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെയൊക്കെ വില തീരെ ഇടിഞ്ഞു പോയി മോനെ എന്നാലും ഞാൻ എന്താ നിന്നോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരല്ലേ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിയേട്ടാ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച പിള്ളേര് ടപ്പയെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി ടപ്പയെന്ന് ഒപ്പിട്ടെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒപ്പിട്ടാ മതി മോനെ എന്താ ഇത് കണക്കും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയില്ല അഞ്ചു സെന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാ ആധാരം എഴുതിയത് മോനെ നിന്റെ അച്ഛനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണേലും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സ് ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരാ എനിക്ക് മേളിൽ രണ്ടുപേര് വേറെ ഉണ്ട് അവരുടെ സമ്മതം കൂടി വേണം ചേട്ടാ മോനെ അതിന്റെ പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുത് നിന്റെ ഷെയറിംഗ് ഒപ്പിട്ടതാ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നിന്റെ അളിയനുണ്ടല്ലോ അവ നമ്മുടെ ആളാ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാമേ നീ ഒപ്പിട് അങ്ങനെ ഒപ്പം നേടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിയ കാശിനേക്കാൾ 
കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരം ഞങ്ങൾക്കാണ് തരേണ്ടത് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒപ്പിടാനൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ തല എവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആദ്യം നീ നിന്റെ തല എവിടെ ഉണ്ടാവും സൂക്ഷിച്ചോ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പഴേ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ അച്ഛനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ സ്മാരകം കെട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊന്നും അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവാ കറക്റ്റ് കാര്യം അളിയൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിച്ചേ എടി അളിയന് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നീ എന്തു അടി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലില്ല എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത കൃഷിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കഴിയാതെ വന്ന നീ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയ എന്നെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് ഞാൻ എന്താ കൃഷി ചെയ്യില്ലെന്നാണോ പറയണേ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ മാറിയെന്നോ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നമ്മുടെ മണിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താടാ ഊച്ചാളി നാട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ നീയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വെറുതെ ഇടുന്നോ പോയി അടിക്കണം പോടാ പോയി അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഞാൻ ചറ പറ നിടിക്കും എന്താ നീയും എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായതാണോ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അടക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇനി മുതൽ അവിടെയാ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ അവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറ്റത്തരം കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ ആൾക്കാർക്കല്ല എല്ലാവർക്കും ചേർത്ത് കല്ലറ പണി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിയ കാശിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച കാശ് ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തരും അതുവരെ നിന്റെ കാല് എന്റെ സ്ഥലത്ത് പതിയാനേ പാടില്ല മനസ്സിലായോ സൂക്ഷിച്ചോ വടാ 
Valeu. Ligue. അച്ഛനുള്ളപ്പോലെ തോന്നിയില്ലേ ഞാൻ കണ്ടടാ അതങ്ങ് വിട്ടേട്ട അവരിപ്പ പഴയ പോലൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ അളിയനെ എടുത്തിട്ട് ചാമ്പി ഇടിച്ച് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ എന്നെ കാണായിരുന്നെങ്കിൽ തലയെടുത്തേനെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴേ കുഴി തോണ്ടി അങ്ങ് മൂടിയേക്ക് അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ പദവി അയ്യോ എനിക്ക് മന്ത്രി പദവിയൊന്നും വേണ്ട എന്റെ തല മാത്രം മതി കുറഞ്ഞ ശരീരം നോക്കണേ ശരിയട്ടാ അപ്പൊ വരട്ടെ സാറേ പോടാ പോ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണം അശോകന്റെ മുമ്പിൽ ജയിക്കുകയും വേണം എങ്ങനെങ്കിലും മണ്ണ് നശിപ്പിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യണം നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യടാ തീർച്ചയായിട്ടും നീതിയിൽ ജയിക്കും കൃഷി നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഹലോ ഹലോ പറയട്ടാ നന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നെന്താ എന്താ കാര്യം നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന കിണറോട് കൂടി സ്ഥലം കിട്ടുവോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാനില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ അളിയന് വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കൃഷി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണോ ചോദിക്കുന്നത് നന്നായി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഓരോന്നിന് ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയ ആളാവണമെന്ന് കരുതിയാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങിയത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ കൃഷി ഭൂമി വരെ വിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അതിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി വിൽക്കുന്നതേ ആ ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം വിൽക്കുന്നതിന് തുല്യമാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച പോരെ അയ്യോ രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് പദവി ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ ഞാൻ വിട്ടു അതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെന്താ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ എന്റെ പാർട്ടി ജയിച്ച് ഭരണത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒപ്പിട്ടാലും ശരി കൈകാട്ടി വിട്ടാലും ശരി കാശ് അഞ്ചു വർഷം ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാ മതി ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം ആര് ഭരിച്ചാലും അഞ്ചു വർഷത്തില് അഞ്ചു മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാറ്റും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു വർഷം നീ നോക്കിക്കോ വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഞങ്ങളെ ജയിക്കും ഈ നാലു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ ഇനി അഞ്ചു വർഷം വേറെ വേണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പദവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നീ കാണ് പണം വന്ന് വീഴും കാക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നീ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ കളർഫുൾ ആവണമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് വിലങ്ങ് വീഴാതിരുന്നാ മതി നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വെച്ച് അവനെ നമുക്ക് ചുടുകാട്ടിലേക്കെടുക്കാം ഇവനെ വെച്ചൊരു കളിയാക്കാം ഓടിക്കട്ടെ ഏട്ടാ 
ആയിരത്തി തലയിൽ വെക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത്ര അല്ലെങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാട്ടാ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മുതലാളിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പെട്ടാടാ അതോടുകൂടി നമുക്ക് മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് നല്ല പേര് കിട്ടും വിളവെടുപ്പിനെല്ലാം തയ്യാറാണ് എങ്ങനെയോ വിചാരിച്ചത് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയല്ലോ ദൈവമേ രോഗികളെ ഇതാരട ചെയ്ത അയ്യോ പോയി എല്ലാം പോയി അയ്യോ ദൈവമേ എനിക്ക് സന്തോഷമാടാ എന്റെ അളിയനെ തൊട്ടവനെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതും എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൈവച്ചവനെ വെറുതെ വിടുവ ഞാൻ കാത്തി കൈകാര്യം നിങ്ങള് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവനെ കൈകാര്യം ശ്രമിച്ചത് വലിയൊരു കാര്യമാണിയാ ഇത് മാത്രം പോരാ അവന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ പച്ച വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന തോട്ടത്തെ കരിച്ചു കളയണം ചെയ്യാ പുകളി ും തോറും അടിച്ചു താഴ്ത്തണം അശോകന്റെ നിഴൽ വെട്ടത്ത് പോലും അവൻ വരാൻ ഭയപ്പെടണം മനസ്സിലായോ മൊലാളി ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മരുന്ന് അടിച്ച് അവിടെ പുല്ല് പോലും കിളിക്കല അത് ചെയ്യടാ അത് ചെയ്യടാ ആദ്യം അത് ചെയ്യടാ എന്റെ അടുത്ത കളി ഇനി അവൻ അവിടെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഓടുന്ന നേരം വെളുക്കും പറയാടാ നിന്നെ വെട്ടി ഇവിടെ പൂവിന് ഞാൻ വളായിട്ടോ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ നിന്നെ കയ്യില് കിട്ടിയാ വെളുക്കട്ടെ കാണിച്ചു തരാം ചേച്ചി എവിടെയാ നീയാ ഇരിക്ക എന്തടാ എന്താ കാര്യം എന്താ ഒരു ദേഷ്യം വാളിയ തോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ചേച്ചി ഞാൻ പോവാ ഡാ നിക്കടാ അങ്ങേര് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ എന്തിനാ ഇറങ്ങി പോണേ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയളിയാ ഡോ അഭിനയിക്കല്ലേ ചേച്ചി ഇയാൾ ഇതുവരെ നേരെ ആയിട്ടില്ല ആ ചെറ്റ ആശോകന്റെ കൂട്ടാളിയെ എളുപ്പഴും ചേച്ചി കൃഷി നശിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ അന്വേഷിച്ചില്ലേ അതിന്റെ പ്രധാന ആള് നിങ്ങള് ഭർത്താവ എന്താളോ പറയേണ്ടത് ചെടി നശിപ്പിച്ചവരോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ അളിയനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതി കൂടുതൽ എന്ത് വേണം അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ സംശയിക്കുവാണോ ഞാൻ സംശയിച്ചൊന്നുമല്ല വന്നത് എന്റെ കൃഷിയിൽ ആര് കൈവച്ചാലും ശരി കൈയല്ല തലയെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞേക്ക് അത് അളിയനായാലും ശരി അമ്മാവനായാലും ശരി ഞാൻ പറയുന്നവനല്ല ചെയ്യുന്നവനാ ഞാൻ പോവാ അതെ എന്റെ അനിയും പറഞ്ഞല്ല സത്യാണോ പറ സത്യാണോ ഏയ് നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ മോൻ സത്യം പറയുക മന്ത്രിയാവാൻ വേണ്ടി അവന്മാരോടെ പോയെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലടി എന്നെ വിശ്വസിക്കടി എന്റെ അനിയും പറഞ്ഞത് സത്യാണെന്നെങ്ങാനും ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷം തന്നു കൊല്ലും 
ആര് ചെയ്തെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അളിയനാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ സംശയിക്കുന്നത് നേരെ ആശോകനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം കഴിവില്ലാത്തവന്മാരെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തീർക്കേണ്ടത് പകുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോയാ അവൻ കരുതിയിരിക്കില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് തുമ്പ് കൂട്ടിന്ന് പറയുന്നു എന്റെ കൺമുന്നി കണ്ടേക്കരുത് ഞാൻ ബാക്കിയോടെ വിട്ടു ഇല്ല പോരാളി അവനവിടെ കാവലുണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പോരാളി പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് വരുവോ കുഴിഞ്ഞെടുത്ത് വീണ്ടും വന്ന് കുഴിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഓർത്തൊരു വിഷമുണ്ട് മുതലാളി അങ്ങനെ എന്ത് വിഷമം മുതലാളി നിങ്ങള് നാട്ടിൽ പലിശ കൊടുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മുതലാളി നിങ്ങളുടെ അളിയനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും മുമ്പിട്ട് അടിച്ചൊടിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊരു ദിവസം വരും അവനെ എരിവേറ്റിടുന്ന അവന്റെ അളിയന ആദ്യം അവനെ ഒന്നിക്കണം ആ എരപ്പാട് പിന്നെ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ കാൾച്ചോട്ടി വരും ഓൾറെഡി അവനെ പൊക്കിയടാ അളിയനെ തേടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവനെ അങ്ങ് കണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടൂടാ വെട്ടണം അവനെ അടങ്ങിയിരുന്നപ്പോ നീയായിട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ Yeah. Uh. 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 Uh
അശോക നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനേ ചെയ്യില്ല കൃഷിക്കാരന് ജീവൻ കൊടുത്ത ശീലം നീയൊന്നും ഒരിക്കലും നേരെ ആവില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വിദേശികൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന നീ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നാട് നന്നാവും നമുക്കും നന്നായിരിക്കാം അത് കളഞ്ഞിട്ട് കൃഷി ഭൂമിയെ വിദേശികൾക്ക് നിന്നെ പോലുള്ളവര് വിറ്റിട്ട് തൻകാര്യം നോക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം എത്ര കൃഷിക്കാര് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ ഇനി മേലാൽ ആരെങ്കിലും കൃഷി ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവൻ അല്ലടാ ഞാൻ നിന്റെയൊക്കെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ശത്രുവായിട്ട് ഞാൻ മാറും ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഒരു പിടി വിത്ത് നടുകയോ വിതയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിളയും കായകനികളും മനുഷ്യനോ പറവയോ പ്രാണിയോ ഭക്ഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം